to propel destiny through entrepreneurship, high value expertise, giving keys, giving tips, practical keys you, we can really quickly use. But also with me, um, Delali Apedo, what I decided also is that I really want people to feel at their ears, not like, wow, uh, in this in this environment, everybody is so gloom, it's, it's just glowing, it's so wonderful. Um, what about me? If my life is not that shining yet, don't worry. In my life, I can tell you, I went through such heaviness of barrenness in my life. And because of that, I decided next event, please, we have another event this Sunday when I just give, it's kind of reality show, but it's my life. We will have a Zoom talk heart to heart together when I will tell you how I did to overcome barrenness. Couldn't find somebody who loved me. Couldn't find somebody who get married with me couldn't even have children, barrenness even in my businesses, it was, I mean, just huge on me. Quand j'ai eu enfin cette grossesse-là, j'étais contente. J'étais contente et euh, au bout de trois mois et demi, bon, moi je fais mes, 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 mes rendez-vous médicaux de contrôle tout à fait normalement. C'est tout nouveau pour moi et euh, je vois la sage-femme qui panique. Pendant le rendez-vous, euh, contrôle banal, euh, c'est juste l'aller-retour, ça, ça fait à peine quoi, trois mois que je suis enceinte, trois mois et demi. Bon, elle fait, vous ne bougez surtout pas. Je sais, qu'est-ce qui se passe Alors, elle me ramène. Alors, il y a tout le, alors, le corps médical qui est autour de moi, les médecins-chefs et tout. Ils sont calmes, ils font, vous êtes en train d'accoucher, madame. Je suis en train de, pardon Vous êtes en train d'accoucher, madame. Et à ce niveau-là... Ça s'appelle un avortement tardif. Votre utérus n'accepte pas les enfants. Ok. S'il y a un supermarché où on peut en acheter un autre, super, ça m'arrangerait bien. Juste pour que je garde l'enfant et que je change l'utérus. Mais non, voilà, il euh, n'y en a pas. C'est comme ça, c'est dans le ventre, l'utérus n'accepte pas. Et par contre, quand on, on observe, on fait un peu plus d'échographie. Euh, on se rend compte que ben, un petit myome qui était là avant a donné naissance à plusieurs autres. Euh, L'utérus s'en portait très bien avec. Par contre, les enfants, ça, je dis, ok, donc là, je crois qu'on a un problème. On a peut-être un problème hein, de, de, de compréhension, de fonction. Je crois que j'ai un utérus qui est un peu hypermétrope. Euh, il accepte les fibromes. Il rejette l'enfant. Je dis, mais non, tu n'as pas compris. C'est le contraire qu'il faut faire. Tu acceptes l'enfant, tu rejettes les fibromes. Eh bien non, là, c'était pas... Non. Donc, médicalement, madame, non. Là, euh, on va essayer de faire quelque chose. Donc, j'ai eu un avis médical. Honnêtement, les médecins m'avaient dit, madame, il n'y a rien à faire. À ce niveau-là, euh, c'est même, même pas possible. A... So, please, here, in this platform, you will find genuine people to um who really understand what you're going through genuine people who knows about up and downs in life so if you want to keep in touch with me it's really simple next sunday i have a private event heart to heart talk how i overcame barrenness in my life it is next sunday but also so i mean to 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 attend the event very easy I'll put it also in my in the chat for you. Very easy. You can come to me, contact at bkelly.com or on my LinkedIn, Delalia Pedroama, or also via my WhatsApp number, 347-800-7000.